السلام علیکم رحمت اللہ آشا کوری اللہ رحمت اپنا را شکل شستو اچھن بانگلہ دیش کومونٹی تو تھا شمست پروباشی بھائی بون ایبان شبابو تو کرنے امرا ایٹالی تی ایٹالی ناغوری جارہی اسن امرا بھوکنڈ شبابی شست تھا کہ نرکو میں ٹپتہ شانی اس کے دو چٹا کتھا بول بو प्रथम जी कथाटा अपन का अनुरोध करब से विषय हल देखें जरा फेसबुक विभिन्न संगठन व पत्रिका जे तथ्यगुल दीते चेष्टा कर इनफरमेशन दे नागरिक के घटना घटते આમરા નેગેટિબ જે ઇન્ફરમશન ગોલા છેલો શે ગોલાર બીપકે સભ્શમ આમરા બોલ છે ગોલો આપણરા � घरे जा रहा है तर स्वास्थ्य समग्र कम्यूनिटी स्वास्थ्य समस्त राष्ट्र स्वास्थ्य एवं समस्त विश्व स्वास्थ्य ये विषयटार प्रति प्रथम नजर दीते हैं यह कारण कथागुलो बोल गतकाल के जे लाइव लाइवर भरे बला विभिन्न कमुने बने हिसाब से सर्वोच्च चार सौ पाँच सौ छः एवरो दिवे ऐटा के ओने के बैक्का कोड से टाका दिवे ना हमरा बार बार आमी आमर जतो तो कुछ शरण से भूल हुई थे पारे ओने के समय टाकार कथा जरा सोंचन जे शरण शरीक टाका आज भी ऐटा भूल शुद्रां ये दौर खस्ते गुला प्रेरणों ने जो इन्हों कोनो ईवान नंबर र प्रोजेन नहीं जरा ईवान चाच्चे ऐटा ह कागजगुल जमा दीचन आपने बनी स्पेसर जो अर्थात एट व्यवहार कर बजार सदाई करार बजार सदार विषय हल ख्याल करबार प्रचुर सम्पत्तर मालिक हईले आपने ओ मुहूर्ते बजार करते पर बेपारा नय अर्थात ये विषय हल ये मुहूर्ते विपदे आ એર અથાત એના જે ઉની એકે બારે દોરીત રોય હીતો હવે જોદી આપનાર કાશે કોનો પશાના થાકે શહાજાટા � आमी किन्तु शे बैंक के ते का टाका उठाया मैं बाजार करते पड़ते सीना। शुद्रांग आमी बुझाते पड़ते सीखी ना जे के की कारों ने इटा चाबन। चावार ओढ़ीकार शोभारा से के पाबन जे होता अपने कोदी शिफिश कली दीबन एवं किसी तत्थो दीबन शे तत्थो रूपर जार जार मिनु सुपर टे जार जार कोमुने विभेचना कर बन। � આશોલે દેખાણ પ્રાય ચાર તેકા શારે ચાર હાજાર કોમુને નીજે રા ખુજે ક્ટો બાહિર કરતે ચાષ્ટા क्षमा चले जाब आज के सामान्य आलोचना से छो पार्थी शुद्ध आलोचना कर पार्थी विषय वही आलोचनाटार पूर्व ये बने स्पेसर जो बल आपनारा जेखने जा रोम शहर दो चार्ट तथ्य दीची जेमन जे जे जगह अपनारा जमा करते जा 
প্রচুর বড় লাইন সেই লাইনের ভিতরে নব্বই পার্সেন্ট লোক আমরা আমরা বলতে আমি ডিরেক্ট বলতেছি আমরা বাংলাদেশিরা এটা কেমন যেন ওটা দেখা যাচ্ছে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর নেন আপনার পাশে যে আছে তার প্রতি একটু নজর থাকা উচিত যদি একান্তই জমা দিতে হয় ওই অবস্থায় দিতে থাকি আমি যারা যাচ্ছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব আপনার সৌজন্যের ফটোকপি করেন পাসপোর্টের ফটোকপি করেন পাসপোর্টের দরকার নাই তারপরে মনে করি করলেন কোদি সেই ফিসকালের ফটোকপি করলেন আপনার কাগজের ভিতরে লেখলেন আপনার ভিয়া ইন্টারনো নাম্বার টেলিফোন নাম্বার এই কয়টা জিনিসই দরকার আপনি যেখানে জমা দেবেন তাকে যদি কোনো সার্ভিস চার্জ দিতে হয় সাথে সাথে দিয়ে পিন করে আপনি আইসা পড়েন ওখানে দাঁড়াই থাকে আধা ঘন্টা এটা জমা দেন তারপর আমি রিসিপ্ট নেব এটা কেমন জন্য মানে আপনি জমা দেন তারপর তারা রাত্রে বৈশা 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 আস্তে আস্তে এগুলো দিবে দশ দিন পর পনেরো দিন পর আপনাদের টেলিফোন নাম্বার আছে তারা অবশ্যই আপনাদেরকে কন্ট্যাক্ট করে বলতে পারবে আপনি রিসিপ্টটা নিয়ে যান যে পাঠাইছে ঠিক একই ব্যাপার যারা পাঠাচ্ছেন যারা বিশেষ করে আমি বলবো সবসময় যে চারটা কি বলে প্রতিষ্ঠানের নাম বলি জামান ভাই বিয়া প্রেনিস্তিনা লোকমান ভাই সিসিএল হৃদয় মনির কি বলে ইতালিয়া সার্ভিস সি তারপরে সেন্তু সেল্লিতে আজকে এক ভাই যোগাযোগ করেছেন তারও সেখানে আছে সম্ভবত ইফতেকার বা এই জাতীয় কোনো নাম আইটি পয়েন্ট এই জাতীয় কিছু সেন্তু সেল্লি জেরানি এলাকার ভিতরে তারও নাকি করতেছেন আমি আপনাদের সকলকেই বলবো আপনাদের কাছে যখন ক্লায়েন্ট আসবে সবচেয়ে ভালো হয় তার ডকুমেন্টসের ফটোকপি রেখা মডেলটার ভিতরে দুটা সিগনেচার দিয়ে তার টেলিফোন নাম্বার রেখা তাকে বিদায় দেওয়া সাথে সাথে বিদায় দিয়ে দেওয়া পরবর্তীতে আপনি আস্তে আস্তে লেখেন তারপর কোনো কিছু বাকি শর্ট পড়লে টেলিফোনে কন্ট্যাক্ট করে নিয়েন ফাইলটা পাঠায় দেন একটা লোকের দাঁড়ায় রেখা এইভাবে গ্যাদারিং করাটা খারাপ হচ্ছে এটা টোটাল খারাপ দেখা যাচ্ছে যাই হোক সকলে সুস্থ থাকবেন এই বিষয়টা একটু বিবেচনা করে দেখবেন আমরা এখন এই ছয়শোর যে ব্যাপারটা বলবো সেই ছয়শোর ব্যাপার তার আগে দুটা কথা বললে নেই কবরস্থান বিষয়ে একজন অভিশাপ দিছেন সাম এম ডি হাসিম এইভাবে প্রকাশ্যে আমারও ছেলে সন্তান আছে আমারও পরিবার আছে আমার মা বাবা আছে এইভাবে আপনি একজনকে মরি না কেন কবরের পয়সা এটা কেমন যেন একটু দেখা যায় এটা আপনি আমার ইনবক্সে যদি এই অভিশাপগুলো দিতেন তাহলে হয়তো আমার বৃদ্ধ বাবা মা আমার আত্মীয় স্বজন বিষয়গুলো নিয়ে তেমন ভাবত না আমার ইনবক্সে আপনার যদি কোনো অভিশাপ থাকে আমি আপনাকে বলবো আমার ইনবক্সে দিয়েন তারপরও আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যখন এই ধরনের অভিশাপ দেবেন আমি মরি না কেন এটা কেমন যেন হচ্ছে আমি আপনাকে কিছু উত্তর দিতাম আমি আপনাকে এই কারণে উত্তর দেই নাই কারণ আপনার আইডিটার ভিতরে একটা শিশু ফটো দিয়ে আপনি ব্যবহার করছেন সম্ভবত হতে পারে আপনার মেয়ে এই কারণে আমি কিন্তু উত্তরটা দেই নাই যাই হোক আমি অনুরোধ করব যদি আমাকে কেউ অভিশাপ দিতে হয় কোনো গালাগালি করতে হয় আমার ইনবক্স আছে আপনি প্রচুর গালাগালি করেন কোনো অসুবিধা নেই আর যদি স্পেসিফিক কোনো অপরাধের সাথে আমি জড়িত আপনার টাকা মেরা খাইছি আপনি প্রকাশ্য লেখেন আপনার সাথে আমি চিট করছি প্রকাশ্যে লেখেন আপনি আমার কাছে কিছু আমানত রাখছেন আমি আপনার সাথে খেয়ানত করছি প্রকাশ্য লেখেন সাইকোলজিক্যালি কোনো গালি দিতে হইলে বা আপনি আপনার একটা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা আছে আপনি গালাগালি করবেন আপনার একটা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা আছে একটা দ্বিমত প্রকাশ করবেন সেইটা ব্যক্তিগতভাবে কম আমি মরি না কেন এই ধরনের অভিশাপটা কেমন যেন একটু ব্যাখ্যাপ্পা হয় যাক আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুন আমি কবরস্থান বিষয়ই বলবো আরেক ভাই লেখছেন আমরা যখন পোস্ট দেই এক বোন মিলানোর থেকে টাকা দিচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে দিচ্ছেন যারা দিচ্ছে তারা কিন্তু এই কথা বলে না যে তাদের নাম প্রকাশ করার জন্য সুতরাং তাদেরকে যে আপনারা কুটুক্ত করছেন দান গোপনে দিতে হয় অবশ্যই তারা কখনোই বলে না যে তাদের নাম প্রচার করার জন্য আমরা প্রচার করতেছি যাতে তাদের এই প্রচারটার সাথে আরও দশজন কি বলে এটাকে স্প্রিয়া পায় দান করার জন্য এমনও হয়েছে আমরা অনেক সময় দান করার জন্য তাদের ফটো দিছি তাদের ডকুমেন্টস কি বলে তাদের ফটো সহ দিছি তারা দুই মিনিট পর অবজেকশন করছে ভাই আমাদের এটা দেন না আপনার অন্যভাবে প্রচার করেন তার মানে যারা দান করতেছেন তারা কিন্তু চাচ্ছে না কি বলে এটাকে হাইলাইট করার জন্য করতেছি আমরা কবরস্থান প্রকল্প থেকে সুতরাং এখানেও আমি একটু কথা বলবো যে 
আমরা যে প্রচারগুলো করি ওই লোক যদি তার আইডিতে বলতো আমি কবরস্থানে দুই লাখ টাকা দান করছি বা দুই টাকা দান করছি তাহলে তাদেরকে আপনারা বাজে মন্তব্য করতে পারতেন কিন্তু আমরা যখন প্রচার করতে যাই সেইখানে তাকে আক্রমণ করা কেমন যেন মনে হয় আমরা আমাদের মনে হয় কিছু কিছু কি বলে এটাকে আমাদের মরালিটি আমাদের নষ্ট হচ্ছে তো সুতরাং আমি এদিকে আর যাব না দোয়া করবেন আমরা চলে যাই পার্থিতে এইবার পার্থিতে এইবার যার আছে কোনো অবস্থাতেই এই মুহূর্তে সরকার এই বিবেচনা করবে না আপনার পেমেন্ট বাকি আছে কি নাই না সিদ্ধান্ত এইটাই হয়েছে যেহেতু ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি পিরিয়ড অর্থাৎ আপনার যদি পার্থিতে এইবার থাকে তাহলে আপনি ছয় শ এরো বোনাস পাবেন এটা কিভাবে পাবেন আপনার কমার্সিয়াল ইস্তা করতে পারে আপনার হাই স্পিড থাকতে হবে স্পিড আইডি অথবা আপনার উফিস দিয়ন্ত্রার পিন থাকতে হবে থাকলে আপনি নিজে অপারেট করে ঢুকতে পারবেন আর যদি সেটা না থাকে তাহলে যাদের কাপ পাত্রনাথ যারা আছে তারা তো অ্যালাউড তারা তাদের আইডি দিয়ে আপনি এটা দরখাস্ত করে দেবে এই হইল বিষয়টা এবার আসি ষাট পার্সেন্ট ভাড়া দোকানের ব্যাপারে এইটাও পজিটিভলি আলোচনা আছে অ্যাপ্লাই কিভাবে করবেন দু এক দিনের ভিতরে আমরা জানাবো কারণ আমাদের কাছে এখনও সেই তথ্যটা আসে নাই যে এই অ্যাপ্লাইটা কিভাবে হবে তবে সেটা একটা ধরা যায় যে ব্যবসা যারা করে তাদেরকে এই সাপোর্টটা দেওয়া হবে দোকানের ষাট পার্সেন্ট ভাড়া প্লাস পার্থিতাই বা যাদের আছে ছয়শো এখন এই পার্থিতাই বার ভিতরে একটা ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়াইছে টাকাটা দিবে ইমস সুতরাং আপনার ইমসের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে অদিরেক্তামেন্তে স্ক্রিপ্ট ইন ইমস পজিশনে ইমস যদি ডিরেক্তামেন্তে না থাকে তাহলে সেপারেশনে থাকতে হবে যদি সেপারেশনে না থাকে তাহলে আপনার দ্বিতা হিসাবে থাকতে হবে কি বলে এটা সোসাইটা হিসাবে যারা কাফ অর্থাৎ চেন্ত্র অ্যাসিস্ট্যান্স অফ ইসকালে তারা এগুলো ভালো বুঝবেন এইসব ব্যাপারে বারবারই বলি আমাদের ইসার ইটালি রাইন কানুন সম্ভবত ফিরেন্স থেকে এক ভাই খুব সুন্দর তার কাছে আপনারা পরামর্শ নিতে পারেন স্পেসিফিক এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে তো সুতরাং আমি যে কথাটা বলবো সেটা হলো এটা যে যারা এইগুলারে যারা এই দোমান্দাগুলো করতে চাবেন ঠিক এই মুহূর্তেই করতে হবে মারামারি খুব একটা হুরাহুরি ব্যাপারটা তা না আস্তে ধীর ধরে করেন এবং এটা করার জন্য যারা এই কাজগুলো করে তাদের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া যান টেলিফোন করে ভাই আমি অমুক তারিখ আসবো তাহলে বাহিরে এই সমস্যাগুলো হয় না অনেকে বাসা ভাড়ার ব্যাপারে বলতেছেন না বাসার ব্যাপারে কোনো ই আসে নাই অনেকে মুতুয়োর ব্যাপারে বলতেছেন হ্যাঁ মুতু আমরা আগেও বলছি আঠারো মাস এটা ব্লক আপনি ব্যাংকের দরখাস্ত দিলেই হবে প্রেস্তিতর ব্যাপারে ব্যাখ্যাটা অনেক ব্যাংক মানবে অনেক ব্যাংক মানবে না এরকম একটা কথা আছে কিন্তু কনফার্ম কিছু না তারপরও যদি না দেন এই মুহূর্তে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না আর যাদের একা উন্নয় অনেকে বলছেন একা উন্নয় সে টাকা কিভাবে পাবেন অপশনের ভিতরে একটা জায়গা আছে আসিন্ন চিরকোলারে আপনার যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে অ্যাকাউন্ট যদি করতে অসুবিধা হয় আপনি কোনো টাকা আমি আবার বলতেছি যে কোনো টাকা যদি আপনি নিতে হয় এই মুহূর্তে মনে করেন আপনি একটা টাকা পাবেন এখন আপনার যদি অ্যাকাউন্ট না থাকে তাহলে পেস্ট পোস্ট পে সম্ভবত একটা কার্ড করে সেটা দেওয়া হবে ওই নাম্বারে যদি সেইটাও কোনো কারণে করা না যায় তাহলে আপনি আসিন্ন চিরকোলারে চাইতে পারবেন যখন ফিল করবে কিভাবে এই টাকাটা আপনি চাচ্ছেন যেখানে ওই ইবান নাম্বার চায় ব্যাকাউন্ট নাম্বার চায় যে বিষয়টা সেখানে আপনি আসিন্ন চিরকোলারের কথাটা লেখা দিলে হবে আপনার রেসিডেন্স আপনি ঠিকানা অনুযায়ী আসিন্ন চিরকোলারে আসবে যদি আপনি সেই টাকাটা পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন আবার বলতেছি আমরা আপনাদেরকে তথ্য দিচ্ছি এইভাবে আমরা এগুলো করি না যারা এইগুলো করে কাফ পাত্র না তো এবার আসি আরেকটা বিষয় সেটা সব সময় যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা হলে এটা এই এক একটা পোস্টে এক একভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে আমরা বারবার বলছি পাতা সৌজন্য আছে সৌজন্য ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে যে কোনোভাবে আপনি কোর্টে মামলা চলতেছে সৌজন্য নাই কোর্টে মামলা চলতেছে প্রশ্ন আপনি যদি কাজ করেন সেই কাজ যদি আপনার রেগুলার কন্ট্রাক্ট থাকে এই মুহূর্তে যদি আপনার ডকুমেন্টস না থাকে তাহলে মালিক নিজেই এটা উঠাই দিতে পারে সে না পারলেও আপনি নিজ দরখাস্ত করতে পারবেন যেহেতু আপনার কি বলে কদিশি ফিসকালে আছে 
আপনার একটা ডকুমেন্ট ছিল এখন প্রসেসিং আছে এই জায়গায় এই কথা বলার কোনো স্কোপ নাই যে এখন সৌজন্যের ভ্যালিডিটি নাই সুতরাং এটা আপনার অধিকারের ভিতরে পড়ে না না এরকম কোনো ব্যাখ্যা এই ইসের ইমার্জেন্সি সার্কুলারের ভিতরে নাই সুতরাং সহজ ব্যাপার আমরা সহজভাবে বলি যে যেই অবস্থায় আছে আমার যদি কোনো প্রকার একটা ডকুমেন্টস থাকে অর্থাৎ ইটালিতে ছিল একটা ডকুমেন্টস মনে করি অ্যাজাইল চাইছি অ্যাজাইলের রিসিট আছে হ্যাঁ সমস্যাটা হবে কোনটা যদি কোনো কিছুই না থাকে শুধুমাত্র একটা পাসপোর্ট আছে আদার্স কোনো ডকুমেন্টস নাই এই জায়গাটায় সম্ভবত আপনি সরাসরি কোনো কি বলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তবে যেহেতু একটা অপশন আছে আমি কমন রুমের রুমের স্পেসের কথা বলতেছি এক জায়গায় বলা আছে যে তৃতীয় পক্ষ একজনের জন্য চাইতে পারবে সেই হিসাবে যেই সংগঠনগুলো বিদেশিদের জন্য কাজ করে তাদের স্মরণাপন্ন হইতে পারেন বা তাদের টেলিফোন করে জিজ্ঞাস করতে পারেন তারা যদি আপনাদের জন্য চায় যেহেতু একটা কোট একটা একটা ঘর আছে একটা ঘর আছে সেটা সেই হিসাবে আপনারা চাইতে পারেন আবার বলছি আমরা এগুলো করি না এই কারণে করি না কারণ আপনি বনির একটা দরখাস্ত দিবেন এই বনি দরখাস্ত দিলে আপনি আউদো বনি স্পেসে পাবেন কি না এখন চার পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা খরচও করতেছেন অনেকে পাবেন কি না এটার কিন্তু কোনো সিউরিটি নেই ফলে আমি আমার কথা বলতেছি আমাদের ব্যাপারটা এমনি তো মনে করেন কবরস্থানের জন্য অভিশাপ দিচ্ছে তুই মরস না কেন এখন মনে করি আপনার আমি বিশটা ফাইল পাঠাইলাম এখন দশটা পাইল দশটা পাইল না ওই দশজন এই কথা বলতেই পারে আমাদের নামে যেগুলো হয় আর কি যে আসলে তোরা তো পাস না হেরা ঠিক এই উঠাই নিয়ে খাই ফেলাইছে তো এই জন্য মাপ চাই ওই সব ফাইল আমি করি না এটা যারা এজেন্সি তাদের নিয়ে আপনার একটু চেষ্টা করবেন আমাদের আজকের এই বিষয়ে আর কোনো তেমন কি বলে এই আলোচনা নাই মাঝে রয়ে মাঝখানে আপনাদের দুইটা বিষয় রয়ে গেল একটা হইলো এটা বাস বাড়ি ভাড়াটা কিভাবে হবে সেটা অনেকে আবার সেটা আমরা দু একদিনের ভিতরে যে রেজাল্টটা সেভাবে জানাবো আবার অনেকে বাংলাদেশ থেকে জানতে চাচ্ছেন অনেকে বাংলাদেশ থেকে জানতে চাচ্ছেন যে ভাই আমি বাংলাদেশে আছি আমরা কে সুবিধা পাবো কিনা না না আপনি বাংলাদেশে আছেন এই বাজারের সুবিধাটা পাবেন না স্পেসের আপনি বাংলাদেশে আছেন যদি ছুটিতে থাকেন আপনার মালিক পক্ষ সেটা করবে অনেকে বলতে চাচ্ছে আমি বাংলাদেশে আছি আমার পার্টিতাই বা কি বলে আছে কিন্তু আমি এই সুবিধা পাবো কি না এখানে ব্যাখ্যার ব্যাপার আছে আপনি রাষ্ট্র এখনো বলেনি এটা কয় তারিখের ভিতরে শেষ করতে হবে আপনি যদি ব্যবসায়ী হন সেই ব্যবসার কারণে যদি আপনি ব্যবসায়ী হন আপনি বাংলাদেশে গেছেন এখন আইসা ব্যবসা শুরু করবেন সেটা করতে পারেন নাই এরকম প্রমাণ করতে পারলে হয়তো ইটালি টেরিটরিতে আসার পর আপনি সেটা পাইতে পারেন আমি আবার বলতেছি সেটা ব্যাখ্যার ব্যাপার এই ব্যাপারে যারা অ্যাডভোকেট এক্সপার্ট তারা বলতে পারবে তবে এটা আমরা যেটা আমাদের কথাটা বলি আমাদের সংগঠন ওই কাজগুলোই করে যেখান থেকে ডিন আয় হয় সেখানে আমরা এন্ট্রি করি প্রথম ফাইল আমরা কখনোই করি না অর্থাৎ আমরা কখনোই যাই না ভাই একটা সৌজন্য ঋণু কিভাবে করে ভাই এই কাগজ লাগে আপনি করেন গিয়া ভাই আমার তো মালিক নাই মাপ চাই এটা আমরা জানি না আমার রেসিডেন্স নাই ভাই জানি না আমাদের কাজটা কি আমাদের ধূমকেতুর কাজটা হলো এটা আপনি কাগজ জমা দিয়েছেন ভুল রিজেক্ট করে দিয়েছে আপনি একটা মানে না ওই দ্বিতীয় জায়গাটাই আমাদের কাজ কেন তুমি দেবা না আমরা ফাইট দিই কিন্তু শুরু আমরা কখনোই করি না সুতরাং যারা বাংলাদেশে আসেন পার্থিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে ইমার্জেন্সি পিরিয়ডটা যাইতে দেন ইমার্জেন্সি পিরিয়ড যাওয়ার পরে হয়তো বোঝা যাবে যে এই ব্যবসায়ীরও তো যদি নির্দিষ্ট সময় আসতো তাহলে তো তারা ব্যবসা করত সুতরাং তারা যেহেতু ব্যবসা করতে পারতেছে না তাহলে তো আপনি কেন সাবসিডি দেবেন না এটা একটা ব্যাপার এবার আসি কিছু কিছু ভাই এই কথাও বলছেন সুন্দর লাগছে যেমন এক ভাই বলছে যে আপনারা আমার কাছে পাঠান আমি বিনা পাশায় করে দেবো সাম রিগান ইসলামের কোম একটা নাম আমার কিছু ভালো লাগছে উনি আবার এইটাও বলছেন যে আমি এটা মানে উনি নিজে এই বন স্পেসা চাবে না কারণ এটা দরকার নেই ওনার আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর ব্যাপার বন স্পেসাটা আসলেই যদি দরকার না হয় চাওয়া উচিত না তবে চাওয়ার বিষয়টা হইলে এটা যে আপনি যেহেতু উপস্থিত আছেন সে হিসাবে আপনি চাইতে পারেন আপনি চাইতে পারেন আমি যদি এই রাষ্ট্রকে কি বলে একটা দ্রব্য খরিদ করি যদি টোয়েন্টি টু পারসেন্ট ভ্যাট দিই তাহলে রাষ্ট্রকে আমি কিছু দিছি ওইটাই একটা দেওয়া ফলে এখন আমি যেহেতু বিপদে রাষ্ট্র আমাকে দিবে এই বিষয়টা হইলো এই সহজ বিষয়টা হইলো রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের লেনদেনের ব্যাপারটা হইলো এটা এর অর্থাৎ এই না যে আমি রাষ্ট্রকে আমার ক্যাশ কিছু দিতে হবে না আমি রাষ্ট্রের মনে করি আমি বাসায় ইলেকট্রিসিটি বিল দিছি সেখানে আমি কিন্তু রাষ্ট্রের ভ্যাট দিছি 
সুতরাং রাষ্ট্র এখন রিকাভার করবে আপনার যদি মনে করেন আপনার প্রয়োজন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমাদের একজনে বলছে যে আমার কাজ আছে আমি কি ছয় সয়েরোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো কি না আবার বলতেছি এই মুহূর্তে আমরা পার্থিতে বা আউটো নোমের জন্য বলতেছি সকলের জন্য যেই ছয় সয়েরোর কথা না এটার কোনো ব্যাখ্যা এখনো আসে নাই অনেকে বলতেছে এরকম না আমার জানা মতে নাই এবং আমরা এখনো পাই নাই যে সেই শান্ত ইউরোপের তুত্তি ন মোমেন্টারি আমেন্টে সেই শান্ত ইউরোপ সোলো পের লাবর আউটো অনমি সোলো পের লাবর আউটো অনমি ই লাবর ই লাবরাতোরি দেই ডিপেন্ডেন্টে সুবর দিনাতে যারা কাজ করছে তাদের তো দুইটা অপশন হয় কাজ সেন্টার গ্রাসিওনে মালিক চাচ্ছে আর যদি কাজ সেন্টার গ্রাসে না হয় তাহলে দিজোগু বাসিওনে তো সেখানে সে সাবসিডি দিচ্ছে তাহলে এটা কেন যাবে সুতরাং এখনো পর্যন্ত এটা ক্লিয়ার না যারা অনেকে বলতেছে তাহলে তো আমরা কাজ করলাম আমরা পাবো না কেন না আপনি ডিজকুপেশন বা কি বলে এটাকে কাজ সেন্টার গ্রেশনে যাওয়ার পরও আপনি এক যারা কাজ করবে এক শহরে বুঝতা পাকায় আসবে তারপরও যদি কোনো পরিষ্কার নিয়ম কানুন আসে আমাদের কাছে যদি জানা থাকে আমরা অবশ্যই সেটা বলবো আপনারা সকলে সুস্থ থাকবেন আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব এই জায়গাটায় দেখেন স্বাস্থ্য সবচেয়ে বড় বিষয় যে যেখানে আছেন পয় পরিষ্কার থাকবেন বাহিরে যাবেন না এখন এই মুহূর্তে কিছুদিন যাবত শুনতেছি বাংলাদেশি কয়েকজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোম বিভিন্ন জায়গায় আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে পনেরো দিন বিশ দিন ঘরে থাকার পর সুস্থ থাকার পর গতকালকে আজকে কেন আমরা আক্রান্ত হচ্ছি অবশ্যই আমাদের গাফলতি ছিল অবশ্যই আমরা বাহিরে গিয়া হ্যালি পানা করে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে এটা তো উচিত না সুতরাং এখনো সময় আছে লকডাউন কে লকডাউন ভাবেন এখনো সময় আছে স্টপ কেউ যায় না বারবার অনুরোধ করছে একটা বাসায় যদি দশজন লোক থাকেন একজনকে টার্গেট করেন মানে একজনকে টার্গেট করতে বলতে চাচ্ছি একজনকে কি করে নির্ধারিত করেন যে তিনি বাজার করবে এই দশজনের নয় জনের দায়িত্ব ওই লোকটা যখন যাবে তাকে সুন্দর প্রোটেকশন দিয়ে দেওয়া ঘরে যখন আসবে সেগুলো ফালায় দিয়া আবার নতুনভাবে নেওয়া বারবার দশটা লোক বাহিরে আসা এটি তো উচিত না আপনি বাহিরে গেলেন একটা জার্মিয়া দশটা লোকের অসুবিধা বলল বা এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় আপনাদের খুব মাইনটলি খেয়াল করা উচিত এবং আপনার আমার হেয়ালি পানার জন্য ওই ঘরের দশজন প্লাস আরও বিশ জনকে আমরা কিন্তু এই কি বলে এইটাকে এই সমস্যার ভিতরে নিয়ে আসতেছি তা আমি অনুরোধ করব প্লিজ যে যেখানে আসেন স্টপ করেন পঞ্চাশ এওরার বোনাস দুই সেওরার কি কয় কাজী বনিপের স্পেসের জন্য আমরা তিন ঘন্টা বাহিরে লাইন দেব সেখান থেকে একটা জার্ম নিয়ে আসব বা আমার একটা জার্ম আছে সেখানে আরও দুইশো লোকের কাছে আমরা রাইখে আসবো এটা মনে হয় বিষয় অমানবিক হতে যাচ্ছে অমানবিক হতে যাচ্ছে অন্য যে কোনোভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করেন প্লিজ তারপর আপনারা এগুলো করতে যান এটা আমার একটা বিশেষ অনুরোধ রইল কারণ বাইচা থাকলে ময় মুরুব্বীদের কথা একটা করে আল্লাহ খাওয়াই বই মহিলা গেলে কিন্তু লাশও পাঠানোর সময় নাই এখন বাইদা ভাই লাশের কথার ভিতরে আসলো বৃহত্তর সিলেটের সভাপতি সাহেব একটা প্রস্তাব দিছেন এই মুহূর্তে যেই ঘটনাগুলো ঘটতেছে তারপরে তিবুর্তি না একটা সংগঠনের প্রস্তাব দেখছি আমরাও বলতে চাচ্ছি আল্লাহ না করুক আমাদের মাঝে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন যেখানে হোক রোম হোক রোমের বাহিরে হোক যেমন নাপলির থেকে আমাদের কাছে টি ইনফরমেশন আসছে সেখানে এক ভাই মারা গেছে তাদের দাপন নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে যেইখানে যে অবস্থায় থাকুক যদি এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে আপনারা ইমার্জেন্সি আমাদের আমি আমারটা বলতেছি যে কি বলে এই আমাদের ফেসবুকে নক দেন বাংলাদেশ সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন জালালাবাদ বলছে ঢাকা ঢাকা বৃহত্তর ঢাকা সমিতির সেক্রেটারি তারা সবাই ইসের ফেসবুকে অ্যাক্টিভ আছে তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ করেন আমরা মসজিদ উম্মার থেকে বলতেছি জানাজার জয় মুসলিম হিসাবে জানাজা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা সেটা করব এবং অন্যান্য ধর্মের ভিতরে যদি কোনো ভাই বোনের এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে যদি আপনাদের ইসের ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যায় আমরা কখনই পিছে যাব না এটা আমাদেরকে ইনফর্ম করবেন সেটা যেই ধর্মেরই হোক যে হিন্দু ভাই বোনও যদি কেউ মারা যায় তার কমিউনিটি যদি মনে করে তার সৎকারের জন্য তারা বিপদে আছে তাদের কিছু করতে হবে আমরা আবার আপনাদেরকে সবাইকে বলছি যে যে কোনো বিষয়ে আমরা সেখানে স্ট্যান্ড আছি 
সুতরাং আমি প্রথমে অনুরোধ করব সবাই পরিষ্কার থাকব ঘরের বাহিরে কেউ যাব না পঞ্চাশ এউরো দুইশো এউরোর কি বলে বনিয়া স্পেসের জন্য আমার জীবনের সাথে আরেকজনের রিস্ক দেব না বাইচা থাকলে টাকা বহুত কামানো যাবে এটা মুরব্বীর কাছে শুনছি আরে পোলাপান বড় হয়ে যেতে বাইচা থাকলে বহুত হইব সুতরাং এই বিষয়গুলো আমাদের সবার স্মরণ রাখতে হবে এবং এটা খুব সুন্দরভাবে স্মরণ করতে হবে পরিশেষে আমি সমাপ্তি দেওয়ার আগে একটা সহজ অনুরোধ করে যাব যদি এটা না করেন আমার দাবি থাকবে আপনাদের প্রতি সেটা হলো এটা আপনি যদি বাসায় থাকেন দশ পনেরো জন লোক থাকেন ঠান্ডা পানি দেওয়া হইলো প্রতিদিন আপনাদের প্রত্যেকের দুই দিন পর পর চাদর গুলা ঠান্ডা পানিতে ধুয়া ব্যালকনিতে রুদ্ধ দেন প্রথম দ্বিতীয় ঘরের থেকে দশ জনের থেকে দশ জন বাইর হবেন না একজন বাইর হবেন বাজার করার জন্য উনি যখন বাইর হবে সবার দায়িত্ব তাকে ফুল প্রোটেকশন দেওয়া হ্যান্ড গ্লাভস দেওয়া কি বলে এটাকে মাস্কারা দেওয়া প্যান্ট শার্ট যেটা পরে গেল সেটা গেট খুইলা ঢোকার আগে দাঁড়ান আরেকজনে গ্লাভস পরে তার গ্লাভস খুইলা দিবেন তার মাস্কারা খুইলা দিবেন তার কাপড়টার খুইলা দিবেন কিন্তু গ্লাভস পরে দিবেন এগুলো পানিতে চুবাই দিবেন তারপরে সে নতুন কাপড় পরব তারপরে ঘরে ঢুকব বাথরুমে গিয়ে হাত ধুইব প্রথম এবার আসে কিচেনের কাজটা কি কিচেনে বড় পাতিল যেটা আছে বড় পাতিলের ভিতরে পানি ওটা গরম হইতেই থাকবো আমাদের দেশে যেটা ফুটপাতে চা চা গরম হইতেই থাকে বড় পাতিলে দিবেন এক কিলো আদার দাম তিনটে কাজ সম্ভবত এক কিলোতে পাঁচ দিন আপনারা চা খাইতে পারবেন আদা কুচি 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 করে এক বাটিতে এক পাশে ধুইবেন পানি গরম হইতে আসে ওটার ভিতরে ছাড়বে যেই খাবার আধা ঘন্টা পর পর এক গ্লাস করে ওইখান থেকে খাইবেন আবার পানি কমে গেছে আবার দেবেন আদা আর আদা দেবেন চব্বিশ ঘন্টা চলতে থাকবো এই মেসেজ বলে এই সিস্টেমটা আপনারা নেন আপনার বডিকে আপনি কি বলে এটাকে স্ট্রং করতে চেষ্টা করেন আমি মনে হয় বুঝাইতে পারতেছি না সেই দেড় মাস যাবত আপনার থেকে বলছি রাষ্ট্রের ক্যাপাসিটির বাহিরে চলে যাচ্ছে রুগী এরকম না যে রাষ্ট্রের ইনস্ট্রুমেন্টস নাই আছে এখন নৌকায় যদি ধরে নয় মন দই যদি আঠারো মন তাই ডুব বইটা স্বাভাবিক তাহলে যেই নয় জন আগে ছিল ও মরল আর নতুন নিচে আঠারো জন সবই মরবে কিন্তু ফলে ওই নয় জন যেহেতু মুভ করতে পারে আমরা দশ নাম্বার যাতে সেখানে না যাই সেই দায়িত্ব আমাদের পারের সেফটিতে থাকা প্রথম সেফটি হইল গরমের ভিতরে থাকতে চেষ্টা করবেন গরম খাবার খাবেন গরম ভাত যখন খাইবেন কথাগুলো বলতেছি আমাদের ডাকের কথা ফুয়ে ফুয়ে খাইবেন খুব গরম গরম খাইবেন গরম ডাইল দিয়ে ভাত খাইবেন লাবরা যেটা রে কয় নিরামিষ আমি আঞ্চলিক ভাষা বললাম লাবরা গরম গরম খাইবেন এইসব জিনিস স্যুপ খাইতে চেষ্টা করবেন ঘরের ভিতরে পিসের এই পাতলা ইয়ে কি কয় খিচুড়ির মতন করবেন পাস্তা ব্রদ করবেন যেগুলো গরম জিনিস খাইতে থাকবেন আমি বুঝাইতে পারতেছি কিনা জানি না কথা আমি অন্য দিকে চলে যাচ্ছে আমি এই কারণে যাচ্ছি কারণ আমাদের কাছে প্রচুর ইনফরমেশন আসতেছে কমিউনিটির অনেকে এখন পিসের আপনার ভাইরাস অ্যাট্রাক্টেড যেহেতু পনেরো দিন আগে ছিল না সুতরাং এটা অবশ্যই দায় দায়িত্ব বহন করতেছে আমরা নিজেরা আমরা নিজেরা হ্যালি পানা ঘোরা করছে এগুলো হ্যালি পানা ঘোরা করছে সরি আমি আপনাদের এটা কেউ ভাবতে যায় না যে আমি খুব বেশি রকম আপনাদেরকে এই বলতেছি তা না ব্যাপারটা তা না তা না আমি অনুরোধ করতেছি আপনি স্মরণ রাখবেন যে আপনি এখানে আছেন আপনার উপর আপনার ফ্যামিলি বাংলাদেশে দশজন অবশ্যই আল্লাহ তালা দেখব কিন্তু আপনি উছিলা আমি জানি না উছিলা শব্দটা এখানে ব্যবহার করা উচিত হবে কিনা আপনি মাধ্যম সুতরাং আমি যদি এই সামান্য একটা ব্যাপারে নিজের উপর রিক্স নেই আমি কিন্তু বাংলাদেশের দশজনের সাথেও তাদের হকের উপর হাত দিয়ে পড়ছি আমাকে যে দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্বের বাইরে চলে যাচ্ছি সামান্য একটা ব্যাপারে এটা হলো আমার আপিল সুতরাং সকলে সুস্থ থাকুন বিদায় নেওয়ার পূর্বে আবার বলতেছি বনি স্পেসে সকলে দোমান্দা করতে পারবেন তারা আপনার রিপোর্ট দেখবে কি কি মার্ক দিছেন কত সে ফিসকালি দেখবে যদি দেখে যে আপনার এই অবস্থায় আপনি পাবেন আহ অনেক আবার বলছে যে আমি তো চিত্তা রেড্ডিত চিত্তা দিন আনসা পাই আমি পাবো কিনা সেখানে লেখেই আছে আপনি কি রেড্ডিত চিত্তা দিনা পান আপনি বলবেন হ্যাঁ পাই কত টাকা লেখবেন এত টাকা ওই টাকা লেখার পর যদি আপনার কোনো ফান্ড তাদের কাছে থাকে তারা দিবে সুতরাং ব্যাপারটা হলো এরকম আমি আবার বলছি সুতরাং আপনারা ধীর সুস্থে ধীরে সুস্থে করেন আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এগুলোর কোনো দরকার নাই এগুলোর কোনো কিছু দরকার নাই আমারে অনেকে বলতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশের দূতাবাসের জন্য কিছু বলার জন্য আমি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মহাদয়কে পুনরায় অনুরোধ করব এই লাইভের মাধ্যমে আপনাদের দূতাবাসের ভিতরে আপনার একটা কল সেন্টার বসানো উচিত আট ঘন্টা আট ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা তিনজন লোকের ডিউটি দেন 
যারা ইংলিশ ইটালিয়ান বাংলায় ভালো বোঝে এবং রাষ্ট্রদূত মহোদয় আপনি জানি আপনি আমাদের কথা কর্ণভাবে দেখেন তারপরও যেহেতু পাবলিকের সাথে জড়িত পাবলিক ফাংশন হিসাবে আপনার কাছে অনুরোধ আপনি এখানকার যে রেজনে লাসিও আছে তাদের সাথে বা আপনি যে এলাকার এমবেসি সেখানকার যে আজল অফিস আছে সেই ডিরেক্টরের সাথে আপনি একটু টেলিফোনে কথা বলেন তাদের সাথে একটা কি বলে একটা চুক্তি করেন মৌখিক চুক্তিও যথেষ্ট সেটা কি যে আপনার একটা কল সেন্টার আছে চব্বিশ ঘন্টা এটা আপনি আপনার নাগরিকের টেলিফোন রিসিভ করেন ওইখান থেকে যে ইনফরমেশনটা দিল সে কেমন শুনতেছে কোথায় আছে কি বাসায় কোন বাসায় বাসায় কত দিন থেকে এই জিনিসটা আপনি ওই আজেলের তারা যেই কাজটা করে সেখানে আপনি ডেলিভারি দিবেন তারা যেই পরামর্শটা দিবে সেই পরামর্শটা আবার আমাদের আপনি পৌঁছে দিবেন তাহলে ভাষাগত সমস্যার ভিতরে একটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হবে না আরেকটা বিষয় এটা ইন্টারফেয়ার করা উচিত এই কারণে কারণ জেনারেল যেই নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম না ওই নাম্বারে টেলিফোন দিলে সাথে সাথে কোনো রেজাল্ট হচ্ছে অনেক ডাক্তার নিজের ডাক্তার ভয়ে ট্রিটমেন্ট করে না ফার্মেসিতে যদি গিয়ে বলা হয় আমার টেম্পারেচার দেখ ফার্মেসির ফার্মেসিস্ট বলে দূরে থাক সুতরাং এই জায়গাটার ভিতরে আমি বুঝাইতে পারছি কি না জানি না আমাদের ইসার দূতাবাসের কর্মকর্তাদেরকে যে আমাদের মনে হয় একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট করা উচিত যেখানে চব্বিশ ঘন্টা একটা লোক অফিসে রিসিভ করবে তিনি আজেলের সাথে যোগাযোগ করবে এই মেসেজটা ভায়া হইয়া সেই হিসাবে একটা সার্ভিস হয়তো দেওয়া যেতে পারে আমি জানি না রাষ্ট্রীয় প্রোটোকলে পড়বে কি না তবে আমি অন্য অন্য অফিসগুলোকে দেখতেছি তারা এইভাবে কাজ করতেছে তা আমার মনে হয় যে আপনারা এটা করে দেখতে পারেন আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না অনেক বেশি কথা আজকে বলছি সকলে সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন সকলের প্রতি দোয়া রইল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাতু